விளையா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாறு சுவை இன்னைக்கு எப்போதும் போல மூணு செக்மெண்ட் உண்டுங்க கவனமாக பாருங்க எப்போதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் கடைசியில் நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் எழுத முடியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போது முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சேமியா மசாலா பொங்கல் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சேமியா மசாலா பொங்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வறுத்த சேமியா ஒரு கப் கால் கப் பயத்தம் பருப்பு கிள்ளு பதமாக வேக வைத்தது உப்பு தேவையான அளவு வறுத்த முந்திரி பருப்பு விரும்பும் அளவு மசாலா பொடி செய்வதற்கு சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு தனியா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு பத்து பட்டை ஒரு துண்டு கிராம்பு மூன்று ஏலக்காய் இரண்டு நெய் விரும்பும் அளவு அரை அங்குல துண்டு இஞ்சி பொடியாக அறிந்தது கறிவேப்பிலை சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் விரும்பும் அளவு நீங்கள் இப்போ இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு இல்லையா இதில் ஒரு மசாலா பொடி பண்ணுறோம் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பார்க்கலாங்க இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பண்ணது வந்து ஒரு அழாக்கு வறுத்த சேமியா அதுக்கு கால் அழாக்கு பயத்தம்பருப்பு மலரும்படி வேக வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலா பொடி சொல்கிற ரெண்டு செருப்பு மிளகா தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் ஒரு சிறிய துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு வறுத்து பவுடர் பண்ணிக்கணும் இந்த மசாலா வாசனை பிடிக்கிறவங்க எந்த அளவு வேணுமோ கூட்டியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து பயத்தம்பருப்பை சொன்னேன் இந்த பாசிப்பருப்பை வந்து நம்ம மலர்றபடி வேக வைக்கணும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா இது உடையணும் அப்படின்னா தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வேக வச்ச பிறகு அந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாங்க அந்த தண்ணியை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் கால் கப்பு பயத்தம்பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து வறுத்த சேமியா இந்த சேமியா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தின்னாக மெல்லிசாக இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி சேமியா எடுத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா கால் கப்பு பயத்தம்பருப்பு மலரபடி வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னாக்க இன்னும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வேணும் மொத்தம் மூன்று டம்ளர் தண்ணி அதுதான் கணக்கு சேமியா வந்து உங்களுக்கு திக்காக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டியாக குறைச்சோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து தண்ணி அளந்து ஊற்றிருக்கேன் இதோட இந்த ஆல்ரெடி வேக வச்ச பயத்தம்பருப்பு சேர்த்துறேன் இப்போ இது ஆல்ரெடி வறுத்த சேமியா ஒருவேளை நீங்கள் வந்து வறுக்காத சேமியா வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நெய் எடுத்துகிட்டு அந்த சேமியாவில் வந்து நல்ல பெசரிய மாதிரி பெசரிய பிறகு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரோஸ்டட் சேமியா கடையில் கிடைக்குது அது கிடைச்சாலும் அது வாங்கிக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து வைத்தம்பருப்பு ஆல்ரெடி வெந்தது கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணிலேயே இஞ்சியை நீங்கள் துருவி வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சேமியாவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு இதில் போட போகிறேன் இப்போ இது ஒன்று ஒரு கப்பு இது கால் கப்பு அந்த ஒரு கப்புக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லைன்னா முக்கால் டீஸ்பூன் போடலாம் வந்து இது ரவா பொங்கல் மாதிரி பண்ணுறதுனால நான் வந்து கருவேப்பிலையெல்லாம் இப்பயே போட்டுருவேங்க இதோடு சேர்ந்து வேகிறப்ப கொஞ்சம் நல்ல மனமாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் கூட இதுலேயே சேர்த்துட போகிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் தண்ணிலையும் கரையும் ஃபேட்லேயும் கரையும் கொழுப்புலேயும் கரையும் இது அங்கே எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நல்லா கொதி வரப்ப சேமியாவை சேர்த்துட்டு மூடி வைக்கணும் பருப்பு ஆல்ரெடி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றினோம் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்த சேமியா சேர்த்துக்கணும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடியால் மூடி வச்சுருங்க அந்த இஞ்சி பெருங்காயம் அதுலேயே சேர்க்கறதுனால ஒரு நல்ல வாசனையாக இருக்குது இதில் நம்ம இந்த ஸ்டேஜிலே வேணால் கொஞ்சம் எண்ணெயோ நெய்யோ விடலாம் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இது அப்படியே வேகட்டும் அடிக்கடி கலந்திங்கன்னா குழைஞ்சி போயிடும் அதனால் பூரா முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம கலந்து விடணும் தண்ணில் குறைச்சிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இது சேமியா வெந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு திறந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கவனம் தேவை எப்போதுமே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணதுக்கு முன்னால் இது மாதிரி கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கணுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இப்போ இதை வந்து சேமியா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஆல்ரெடி இதில் உப்பெல்லாம் சேர்த்துட்டேன் 
மசாலா பொடி சேர்க்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்க்கணும் நம்ம எந்த அளவு செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலா பொடி போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை பாதி அளவு முந்திரி பருப்பு இதில் சேர்த்துறேங்க மீதி டெக்கரேஷனுக்காக மேலே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நான் கலந்து விடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலந்து விடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்பயே ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் ஓவராக கலந்து விட வேணாம் அதில் இருக்கிற இந்த மசாலா பவுடரும் முந்திரி நெய் எல்லாம் நல்லா அதோட சேர்ற அளவுக்கு கலந்து விட்டீங்கன்னா போதுமானது அதிகம் கலந்தீங்கனாக்க உங்களுக்கு அந்த சேமியா ரொம்ப மேஷ் ஆகிடுங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுடைய விருப்பம் நெய் எவ்வளோ வேணால் சேர்க்கலங்க லாஸ்ட்டில் பரிமாறுறப்போ கொஞ்சமாக நெய் போட்டு மேலே முந்திரி பருப்பு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மிக சுவையான சேமியா மசாலா பொங்கல் ரெடி சேமியா மசாலா பொங்கல் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க கால் கப் பயத்தம் பருப்பை மலர்றபடி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் சேமியாவை வறுத்து வச்சுக்கோங்க வானொலியில் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதோட வேக வச்ச பயத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி மொத்தம் மூன்று டம்ளர் தண்ணி அதை சேர்த்து நல்லா கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துருங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்துருங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருங்க இப்போ இது நல்லா கொதித்து வர்றப்போ வறுத்த சேமியாவை சேர்த்துட்டு தனல குறைச்சிட்டு மூடி வைக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கனால நல்லா சேமியா வெந்துடும் வெந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து சேர்க்கணும் கடைசியாக நெய்யில் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சதை மசாலா பொடி தூவி கலந்து இறக்கினா மிக சுவையான சேமியா மசாலா பொங்கல் தயார் மிக சுவையான மனமான சேமியா மசாலா பொங்கல் தயார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புதுமை சமையல் புதுமை சமையலில் இந்த காலத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் விரும்புகிற மாதிரி விதவிதமான சாஸு இப்போ கிடைக்கிற பல இன்க்ரீடியன்ஸ் அந்த காலத்தில் இல்லாதது அதெல்லாம் வச்சுட்டு சமைக்கிற ஒரு விதம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சாண்ட்விச் கத்திரிக்காய் பன்னீர் சாண்ட்விச் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க கத்திரிக்காய் பன்னீர் சாண்ட்விச் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் இருநூறு கிராம் பன்னீர் மிக பொடியாக அறிந்தது ஒரு வெங்காயம் மிக பொடியாக அறிந்தது ஒரு கியூப் சீஸ் துருவியது எண்ணெய் வதக்க தேவையான அளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவைப்படும் அளவு மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் விரும்பும் அளவு சேஷ்வன் சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெண்ணெய் தேவையான அளவு கால் கிலோ கத்திரிக்காய் மிக பொடியாக அறிந்தது பிரெட் தேவைப்படும் அளவு கத்திரிக்காய் பன்னீர் சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா இப்போ இதுக்கு வந்து நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து பெரிய பஜ்ஜி கத்திரிக்காய்ங்க பெரிய சைஸில் இருக்கும் இல்லையா அந்த கத்திரிக்காயை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி செவப்பாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கணும் நம்ம எப்போ மசாலா பண்ணுறோமோ அதுக்கு மேலே தண்ணியை வடிச்சிடணும் பனீரை வந்து கடையில் கிடைக்கிற பனீர் தான் அது நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கிரேட் பண்ணியும் போடலாம் எப்போதும் போல் ஒரு சீஸ் க்யூபை வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரெட்டு நம்ம எத்தனை ஸ்லைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஃப்யூஷன் குக்கிங் அதாவது நம்ம வந்து விதவிதமான டேஸ்ட்டு கலந்து ஒன்றா சாப்பிட்றது தானே நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அந்த மாதிரி இப்போ சோம்பு வந்து நல்ல வாசனை வருது இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் பூண்டு கூட கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து கடையில் கிடைக்கிற சேஷ்வன் சாஸ் கொண்டு வந்திருக்கேங்க இந்த சேஷ்வன் சாஸ் நம்ம வீட்லேயே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சகப்பு மிளகாய் அதாவது நீளமாக இருக்கிற அந்த பேடிக்கீக்காய் ரிங்கிள்டாக இருக்கும் பாருங்கள் காரம் குறைவாக இருக்கும் நல்ல கலர் வரும் அந்த பேடிக்கீக்காயை வந்து ஒரு மூணோ நாளோ தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அதோட பூண்டு ரெண்டு அல்லது மூணு பல் பூண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையானபடி இந்த சேஷ்வன் சாஸினுடைய அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இதுலேயே நம்ம வந்து ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுவும் வந்து போ போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து தனியாகவும் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் இதோடு வந்து ரெகுலர் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்க்கலாம் மிளகுத்தூள் நம்மளுடைய விருப்பம் வேணும்னாக்க எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு தண்ணியிலேருந்து இப்போ வடிச்சிட்டேங்க கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் பொதுவாக இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்க் ஆ
வித்தியாசமாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக எல்லோரும் வந்து இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு பாடு போடுறது பழக்கம் இல்லைங்களா இந்த காம்பினேஷன் தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்க்குறப்ப அதுலேருந்து தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக வெளியில் வந்துடும் காயிலேருந்து அப்போ வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வதக்க முடியும் இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு சேஷ்வன் சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே நல்ல காரம் இருக்கும் இது டொமேட்டோ சாஸ் தக்காளி சாஸ் இதையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே காரம் இருக்கும் அதனால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக போடுறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது மிக்சட் ஹர்ப்ஸுங்க நறுமண இலைகள் வந்து உலர வைக்கப்பட்டது கடைகளில் கிடைக்கிறது தான் இதையும் சேர்த்துட்டேன் கடைசியாக பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வருதுங்க பன்னீர் சேர்த்த பிறகு அதிக நேரம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஹார்ட் ஆகிடும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இப்போ சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த பிரெட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்லைஸில் மேல் பாகம் இந்த பக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கம் மட்டும் பட்டர் பூசிக்கோங்க சென்டரில் அவசியம் இல்லை இப்போ இதுக்கு மத்தியில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற மசாலா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே கிரேட்டட் சீஸ் இங்கே நீங்கள் எந்த சீஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க மோசரிலா யூஸ் பண்ணலாம் செடார் சீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து நான் ரெகுலர் சீஸ் கியூப்பை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இந்த இதை வந்து தோசை கல் மேலே வைக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னாக்கா பொதுவாக நம்ம சாண்ட்விச் டோஸ்டனை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டு வைக்க போகிறோம் பிளேட்டை வச்சுட்டு இப்படி லேசாக அமைக்க விடுங்க இது கிளாஸ் பிளேட்டு தான் ஹீட் ப்ரூஃப் தான் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இது பிளாஸ்டிக் கிடையாது இது எதனாலனாக்கா அந்த சீஸ் வந்து அது அப்படியே அதில் ஒட்டிக்கும் இது கவனமாக திருப்பி போடணும் கீழ்பாகம் கரெக்டாக செவந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ இந்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க லேசாக நம்ம இதில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாலே போதுமானது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதையும் வச்சிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கலாம் கீழ் பாகம் நல்லா செவந்திருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி செவந்துருச்சு இப்போ பார்த்து கவனமாக எடுத்துடலாம் கத்திரிக்காய் பன்னீர் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகாப் பார்க்கலாங்க கத்திரிக்காயை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீரை நல்லா மிக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு முதல்ல வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பாதி வதங்கிய பிறகு கத்திரிக்காய் சேர்க்கணும் கத்திரிக்காய் சேர்த்து நல்லா வதங்கிய பிறகு தகுந்த அளவு உப்பு சேஷ்வன் சாஸ் தக்காளி சாஸ் மிக்சட் ஹெர்ப்ஸ் அதோட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கடைசியாக பன்னீர் பொடியாக கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விட்டுட்டு இருக்குனாக்க மிக சுவையான கத்திரிக்காய் பன்னீர் மசாலா தயாராகிடும் ரெண்டு பிரெட் ஸ்லேஸு பட்டர் பூசிட்டு மத்தியில் இந்த மசாலாவை வச்சுட்டு பிரெட் டோஸ்டர் இருந்தால் அதில் டோஸ்டரில் சுட்டு எடுக்கலாம் இல்லைன்னா தோசைக்கல்லில் போட்டு மேலே ஒரு தட்டு வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கீழ்பாகம் வெந்த பிறகு திருப்பி போட்டு அடுத்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்க சுவையான சாண்ட்விச் தயார் மிக சுவையான கத்திரிக்காய் பன்னீர் சாண்ட்விச் தயாருங்க இதுக்கு வந்து சேஷ்வன் சாண்ட்விச்சுன்னு சொல்லலாம் கத்திரிக்காய் பன்னீர் சேஷ்வன் சாண்ட்விச் இதுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருக்கேன் 
நீங்கள் விருப்பப்பட்ட புதினா சட்னி இருந்தால் புதினா சட்னி வைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் புதுமை சமையலில் விதவிதமாக ஃபியூஷன் குக்கிங் வித்தியாசமான குக்கிங் இந்த காலத்து குழந்தைகள் விரும்பும் குக்கிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பழசில் புதுசு நீங்கள் எப்போதும் வீட்டில் என்ன மிச்சம் மீது இருக்கோ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போயே நிறைய கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது சப்பாத்தி சியாலி சப்பாத்தியில் சியாலியா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இட்லியில் சியாலி பண்ணுவோம் ப்ரெட்டில் சியாலி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி சியாலியும் நம்மளுடைய சவுத் இண்டியன் ஒரு ஃபியூஷனுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க இப்போ இதுக்கு வந்து வீட்டில் மிச்சம் இருக்கிற சப்பாத்தியை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீளமாக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்போதும் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் தாளிக்கிற மாதிரி இங்கே வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு தான் தாளிக்க போகிறோம் முதல்ல கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எண்ணெயில் கடுகு சேர்த்துட்டேங்க கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அம்மாக்கெல்லாம் தாளிக்கிற மாதிரி தாங்க அதோட கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் நாலு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இதுக்கு வெங்காயம் பாதி வதங்கினா போதுமானதுங்க இங்கே வந்து கொஞ்சமாக புளி கரைசல் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் புளி கரிசலோடு ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா சப்பாத்தி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விருப்பப்பட்டால் ஒரு சின்ன கட்டி வெள்ளம் போடலாங்க இப்போ இதோட கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாம் இந்த புளி சாம்பார் பொடி அதெல்லாம் சேர்கிறப்ப கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கிறப்பயே இந்த சப்பாத்தி சேர்க்க போகிறேன் எதனால என்ன அப்போ தான் உங்களுக்கு அது நல்லா கோட் ஆகும் சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதில் வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸும் கிடையாது இப்போ இதோட இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தி சேர்த்துறேன் இது நல்லா இதோட கோட் ஆகணும் அதிகமான மாய்ச்சர் இருக்கக்கூடாது அதே நேரம் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அதனுடைய ஈரத்தன்மை இதில் அப்சார்ப் ஆகணும் அந்த மசாலா எல்லாம் அதில் பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதிகம் மாய்ச்சர் போட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி ஓவர் சாஃப்ட் ஆகிடுங்க நல்லா இருக்காது மாய்ச்சரே இல்லைன்னா ட்ரையாக இருக்கும் இப்போ இது ஜஸ்ட்டு நல்லா சூடானால் போதுமானது அடுப்பாக நச்சிடலாம் நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் நார்த் இண்டியன் சப்பாத்தி போட்டு ஒரு ஃபியூஷன் எப்போவுமே வந்து புதுசு புதுசாக இன்னோவேட்டிவாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாக்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எந்த கொஸ்டினும் கேட்காம விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி சியாலி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இன்னைக்கு பார்த்த மூணு டிஷ்ஷுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சிங்கன்னா நீங்களும் நிறைய புதுமையாக சமையலை மாற்றலாம் இந்த காலத்தில் இருக்கிற பல விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் முதல்ல அந்த காலத்தில் இல்லாததெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம புதுசு புதுசாக சமைச்சு கொடுக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருந்தால் போகிறோம் நீங்கள் வந்து நல்லா நிறையா சமைக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நல்லா சமைச்சு விதவிதமாக சமைச்சு சாப்பிட்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் கொடுத்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்த்துக்களோட இன்றைக்கி எபிசோடை முடிச்சுக்கிறேன் சென்ற வாரம் அரிசி நேரம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துருப்பீங்க அதில் மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை மசாலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணதில் என்னென்ன கரம் மசாலா பொருட்கள் சேர்த்தேன் இதுக்கான பதில் எப்போதும் போல் போஸ்ட் கார்டில் எழுதி அனுப்புங்க எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி அறுசுவை நேரம் ஜெயா டிவி தப்பால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று எண் நாற்பத்தி எட்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை ஈக்காடு தாங்கல் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கான பதில் கீழே வர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் நீங்கள் எழுதி அனுப்பலாம் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை கவனமாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க 
உங்க பதில அதுல எழுதி அனுப்புறப்ப உங்களுடைய முழு முகவரியும் உங்களுடைய போன் நம்பரும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் சரியான பதில் எழுதியவர்கள் இருந்து மூன்று நபரை தேர்ந்தெடுத்து நான் எழுதிய சமையல் புத்தகங்களில் ஒன்று பரிசாக வழங்கப்படும் ஒரு நபருக்கு ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சில்ஸ் வழங்கும் அழகான புடவை பரிசாக அனுப்பப்படும் இந்த வாரம் போட்டியில வெற்றி பெற்றவர்கள் பிரதி பெண்டர்பிரைசஸ் வழங்கும் நான் எழுதிய சமையல் புத்தகங்களில் ஒன்றை பரிசாக பெறுபவர்கள் ஆர் மீனாட்சி தஞ்சாவூர் ஜி கீதா திருச்சி எம் நாச்சியார் திருநெல்வேலி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சில்க்ஸ் வழங்கும் அழகான புடவை பரிசாக பெறுபவர் திருமதி ஜெயந்தி சென்னை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்